Lietuvos žemė mano grindys. Nu, nu, tėvynė yra visa ta, pasaulis, Europa, Lietuva, Kaunas, Renakis. Aš esu gerbį žintis radijo metu. Tai kažkas vienu metu kažkokį atsuką. Jis didėjai laiko darai šnypščių. Jis leidžia kažkokius šnypščius garsus, neįdomius niekam. Bet kažkada kažkokiu momentu jis atsisuka į kažkokią radijo stotį, jis tik pradeda skambėti kažką. Dialogika prasideda ne aukščiausiame žmonijos aukšte. Ji neprasideda aukščiau, negu prasideda žmonija. Čia nėra gabių ir negabių. Čia yra tik tie, kurie save atiduoda ir tie, kurie save pasilaiko savo. Tačiau šiandien nebeįmanoma pastebėti, kas rytoj atiduo save. Jis ir pats dar nežino, kad šitai glūdį jame, kad mes savyje šitai turime. Jis tai dar atras. O kai atras, tai nustebs. Ten be plokštis muravos daugio būtis, penki aukštis, su šiukšliu vamžiu ir neveikiančiu liftu, su penkiais būtais, kurie pasidarė blizgantį euro remontą su barokiniais turėklais, sujungė du būtus, du mažyčius nepatogius būtus į vieną dar labiau nepatogų kompleksą. Dar tris būtai su tekintų rastų interierinė apdailą viduje ir su raudonų plytų trakų pilies fragmentų svetainėje. Su ištryptais išvažinėtais gazonais, kuriuose stovi puikiausi BMW X3 ir kiti gražuoliai su nupjautais medžiais, kiek tik taip pasiekia aplinkui to daugio būčio sklypo ribos su kačiu prisisiota smėlio dėžė su laužiatom supinėm ir tviskančiu krepšinio stovų. Be abejo, lietuviam krepšinis tai yra sportas numeris vienas, kurį visi sportuoja krepšį, užsiema krepšinių tiek vaikai laukia, tiek po to jau vyresni būreliuose ar krepšinio mokyklose, tiek ir žmonės po darbu, taigi renkasi kažkokios mokyklos salėse ar kažkur tai kitur ir visi žaidžia, mėgsta tą krepšinį, važiuoji per kaimus ir matai, kad vos ne kiekvieno kiekvienos daržinės ar kiekvienam kiemi yra pakabinta krepšinio lenta, taip kad tai yra labai populiarus sportas ir be abejo labiausiai turbūt visi domysi Lietuvos rinktinė, nes kai vyksta čempionatai, tai turbūt beveik visi Lietuvos žmonės stebi arba kurie galbūt negali to momentu stebėti, tai bent jau domysi, koks rezultatas ar kažkas panašaus. Tai manau, yra labai gerai. Mada dabar tokia. 
ant bangos būt nepatenkinti tam Lietuvą. Tai vat visi kai nori būti madingi. Po to bus mada, aš niekėt apie savo ten kokias nors ten socialinės bėdas. Po to bus tada tautiškumas mada tokia jau dabar eina. Po to žinau, kažkada ateis mada būtų labai patenkintam. Tai tas man atrodo. Bet šiaip reiktų nesivaikyti maduo kiekvienam biškai savo galvą mąstyti. Nes aš net nebejoju, kad tie, kurie čia zizę, kad ten labai nefaina, jie vasarą sidėdami kokioje savo pirtelėje prie ežero Lietuvoje, jau taip kaifuoja ir taip tą momentčių, kad ir tai reikia jau užfiksuoti, o ne pilti kažkokį mėšlą. Tai man tai taip atrodo. Aš manau, kad ta šip sena, jinai po truputį gražėja, jinai šiek tiek galbūt kreiva, bet iš esmės jau svarbiausia ne tai, kad jinai yra kreiva, o kad žmogus savim pasitikė ir gali šipsotis. Nes žmogaus gruodžios toli gražu priklauso ne nuo to, kokia ta šip sena yra. Tai aš manau, kad Lietuva yra kol kas dar truputėlis su savo kreivumais, bet jie yra labai savai mėlai gražus. Nu, čia pas mūsų su vienu įrantiu pataisyti neina. Čia būtina žmonių samonė. Samonė tokia turi būti, kad vis dėl jie tą Lietuvą matytų kaip pagrindą, kaip išeiti. O ne kaip buvimo vietą kažko čia, kad galėtų spręsti savo problemėlės. O čia pas mūsų tokio dalyko gal nėra. Būtų labai liūdna man, aš nežinau, jeigu aš pabandyčiau galvoti, kad štai aš kuriu tautos balsų, tai kuo gero priliktų savi žudybė. Aš labai bijau žmonių, kurie šneka tautos balsų ir kitų balsų. Mano galva, tai yra patys baisiausi žmonės, iš tikrųjų, aš jų labai bijau. Tai yra patys pavojingiausi žmonės, kurie šneka už kitus, kitų balsų. Labai daug lietuvių iš tiesio yra stipriai prisirišę prie Lietuvos. Tai yra, kad jie labai... Ta lietuvių kalba, jie labai nori, tai jie kalba, jie labai net nesistengia pereiti, kad, pavyzdžiui, ten lietuvių ranglų ir pastojo bendravo ir lietuviškai, ir angliškai, ir komunikuojo su kitu pasauliu. Ir, kad, pavyzdžiui, tų pačių daug kurėjų netgi yra, kurie tiesiog viską Lietuvai daro ir Lietuvo, ir jie realiai net nelabai ir pagalvojo ir kažką apie ką plačiau. Ir kartais aš va šitas dalykas, toks geras ženklas, kurį aš asmeniškai jį vat mėginu ir panaudoti geriems tikslams, išnaudoti šitą dalyką mūsų savybę. Bet naujoje Lietuvoje norėčiau matyti, kad žmonės pastovai savo galvoje matytų tą dalyką, kad egzistuoja ne tik Lietuva, bet ir iš šorinės pasaulis. Ir ne tai, kad išvykti iš Lietuvos bet kad suprasti, kad nėra tų, kad valstybių ribos nėra kažkokia sieno komunikacijos, kur viskas užsidaro ir kad taip toliau, kad žmonės tiesiog daugiau bendrautų su pasauliu galbūt ir kad neusidarytų vien tik čia. Aš visiškai galėčiau gyventi bet kur, tiek džiungliuose, tiek New York'e, tiek Tokijui, tiek tam pačiam Londone. Ir man tai nesudarytų jokių problemų. Aš paprasčiausiai nenoriu, nes aš neišsivesiu iš šito kambarį. O iš šitą kambarį aš tiesiog jį augęs. Ir man nereikia važiuoti ten, kur neva geriau. Aš tą geriau visada susikursiu čia. Kur aš esu, ten man ir geriau. Ir aš susikursiu bet kur. Ir Paryžių, ir Londoną, ir Tokiją, ir bet ką. Todėl aš galiu kartais būti, nežinau, miško trobeliai. Ir aš vis tiek ten susikursiu tą patį Paryžių ir tą patį Londoną. Ir man ten bus gerai, jeigu man tų Paryžių ir Londonų reiks. Nes viskas yra žmoguje, o ne kažkur, kažkur, kur tas žmogus turėtų patekti, nuskristi į mėnulį, gal ten dar geriau. Niekad nereikia ieškoti, kur geriau, nes tas geriau yra tavyje tu iš savęs traukta geriau ir viskas bus gerai. Nu, aš iš žmogos sakau, gyvena, jeigu nėra kažko, ko ten labai nori, tu persikėlį vaizduoti, gyveni vaizduotis pasaulyje. Per knygas, per prisiminimus, per kažkokius žiūrėjimus, stebėjimus ir tas, ko nėra, aš taip sakant, papildau savo fantazijoje, o kas yra, tas yra gerai. Man patinka tos vietos, man patinka tas miestas, nors patinka ir kitur. Nuvažiuoju į Kanadą, atrodo, ten vėl prisimenį Kanos, galvoju, oj, čia, kaip norėčiau pasilikti čia. Faina, taip žmonių, vėl kažkas tau ten saulėlinis patiko ar kas nors. Dar, bet paskui išvažiuoju, tai, nu, ir gerai.
Bet visur, kur gyvenime keitėsi, kas tokiai buvo radikalūs ten, aš nelabiu, buvo labai sunku ir ištremties grįžti atgal, nes emotiškai tu prisiriši vis tiek nuo penki metai ir tokio amžiaus, kai tau nuo 22 iki 27 rių, tai yra toks laikas pats miliausias visą kam. Tai buvo gana sunku, nors keista, aišku, dabar keista į tą skambą, bet ir bet to žinojo, kad ten nėra si to, ką palikai, tos kompanijos nebus ir visko ir kaip gyventi, tiks irgi nežinai. Tai buvo sunku, bet viskas išėjo į gerą, taip pat paskui buvo sunku į tą Kanadą važiuoti irgi. Ten tris metus, paskui buvo iš ten sunku grįžti čia, o vieš patikau, kaip gerai čia viskas taip. Man labai patiko irgi kaip atsakymas. Šitas režiseris V.V. Landsbergis vieną kartą, kai buvo sunkia chimirka, jis man papasauja tokį siužetą, bet čia beros ne jo kūrinys, aš neužfiksavau to su chimirkos. Sako vaisiu jis duok. Tu gali paaiškinti jiems, kurie tai durnina. Neretai ir dabar išdurnina. Sako, vaisiais duoja, gyvena vaikas, auga, mama sveika, rūpina. Tai ką mama susirga, pinigų nėra, mamytė sveikatos nebeturi, vaikas žių per tvorą, o kaiminė turtinga ir sveika, ir vaikas perlipa per tvorą ir išeina pas aną. Aš labai smerkiau migrantus, o dabar tiesiog savo pasakiau, kad Nu ką, tai yra patys silpniausiai žmonės. Vietoj to, kad kovoti su kažkuo, neginklo aišku, jau šiandien to nebepriimu. Bet yra smagu paimti ir įmesti į tą valstybės atgimimo, dar vieno atgimimo, tą ežeruką, savo tą lašelį. O kaip sakydavo žmonės, lašas po lašo ir akminį, bet aš yra lengviausia pabėgti. Daugybė žmonių, kurie emigruoja, su kuriais man tenka bendrauti pažįstami mano, ar galų galėk draugai, giminės, kurie gyvena užsienyje. Viena iš mano dukrų. Jie tiesiai šviesiai sako, aš čia nereikalingas. Va tas jausmas, kad tu čia esi nereikalingas, iš principų yra aš čia nereikalingas esu, jeigu taip visiškai atvirai. Tu jo nei nupirksi, nei apgausi, nei įsigysi. Jis turėtų būti toks, mano galva, tas reikalingumo koeficientas, turėtų būti reitiguojamas, na, tikrinamas bent kas tris metus. Ir pamatytume, kada jis pradėtų keistis. Nežinau, kas suformavo, bet kai laisvę atgavom, aš suvokiau laisvę, kaip pareigę mane su pančiam pasauliui. O ne kaip tai, kad va man dabar turi duoti. Tai kai kurie į mamandą kaip minėjau, nežinau, ar minėjau, pamiršau, ką jums davė valstybė? Sakau, klausykite, norit gau dividendus, ne šį bankus padedai pinigus. Rizikuoji, ateina diena, gau nėra gal kažką, galbūt. Tai sakau, aš dedu, taip kaip mano proprosiniai, kirtų ažalus, guldį upės ar jažerius, žinodami, kad jie tų ažalų nepasinaudos, juoduoju vadinais ten. Pas dar tokia mediena, kad namai ir bet kas pagamintai iš tokios medienos yra buvos neamžini. Aišku, neamžini. Tai bet jie ir sodino miškus, tikrai žinodami, kad jie man nepasinaudos. Aš jie galvoju apie savo vaikus, vaikų vaikus. Tai sakau, aš viliuosi, jau netikiu, kad aš senatvėje pamatysiu švintant čia ten aušrą. Bet nu tai vaikas, anukai pamatys gal. Kad skrendi, jeigu iš Varšovos pusė, sakysim, į Latviją, kas kur dešimties, vienuolikos kilometrų aukštėje, visą Lietuvą kaip pelnas. Mums atrodo, kad mes tokie dideli vėlgi, jeigu susireikšmi iki iki. Bet Vilnius elektrienai šviečia, jį pas geroms sąlygom Kauną šviečia, Klaipėda, ten tolumoj matosi Šiauliai Panevežys. Ta prasme, kad viskas telpa ant Belno ir gal net reikėtų projektą padaryti, kas suprojektuoti su gerą kamerą, nufotografuoti šitą vaizdą. Esmė, kad labai gražus kraštas, tik tai mazas. Ir miškai, miškai, miškai. Gamta čia yra ypatinga. Ypatinga. Man menininkai sakė, pasauliniai menininkai, kad viskas čia yra kažkaip taip įsiklinga. Nėra daug šalių. Ir medžiai, ir viskas. 
kažkaip tai, taip sukurta teisiklingai. Žmonės labai ramus. Labai elgesiai patingiai. Mandagus. Dabar mažiau užsidarė. Išmokau ir jau su turistais elgtis. Jaunimas puikiai bendrauja. Paaiškina geranoriškai, labai geranoriškai. Aiškina, kaip patekti ir užsimesga pokalbiai. Nuostabu. Tai va, su jauniumu dirbdamas buvo laimingas. Man patiko. Smagu. Suprantat, iš jų kažką padarai. Kažkas gaunasi. Dabar šiuo metu muzijantystė taip pat yra dalykas toksai įdomus labai. Ir čia malonius darbas toksai. Malonius darbus darant, kiekvienas žmogus būna daugiau mažiau laimingas. Nesvarbu, kad jie sunkama yra, nesvarbu, kad jūs reikia įveikti barierius. Vis vien žmogus yra savo kelyje, dirba savo mėgstamą darbą ir jis laimingas yra. Čia aišku, tik tai, žinoma, būtų ne visai gerai, jeigu ta mėgstamas darbas būtų pinigų skaičiavimas. Jeigu būtų tik skaičiavimas, suprantat, tik skaičiavimas, jeigu per pinigų siekime kažkokio tai tikslo, tai yra gražu. Jeigu jaunimas paudo mygtukus ir jis turi tikslą kažkokį per tą, čia yra tik priemonė, tai yra labai gerai. Pas mūsų yra buvęs atvejas, kad atvažiavoja panų delegaciją, atvažiavoja panų politologai ir veda ekskursiją, tai yra veršia ekskursija, jaunas vaikinas iš Kauno vidurinės mokyklos. Tai jis Mygtukų pagalba išmoko jie panų kalbą. Kuo puikiausia verčia? Jo tikslas buvo ne mygtukai, jo tikslas buvo išmokti kažką per tą. Tai yra labai gražu. Labai įdomus dalykas dabar su jaunimu yra. Tai yra, kad jaunimas, apsitai dabar tokiam amžiui gyvenam, kad tos technologijos ir pasaulyje žiūros labai staigiai keičiasi. Kaip, pavyzdžiui, Prieš kelias šimtus metų, dvidešimt metys ir aštuonasdešimt metys realiai tą pačią pasaulę žiūrą turė ir jie galėdavo laisai vienas tarp kitą kalbėti. Tai dabar realiai užtenka penkių metų ir jau žmonės nebesusikalba. Nes kokiame skirtingame pasaulyje jie užaugo. Geras tėvas ir gera mama. Na, tokia savybė turėtų būti, kad tu kažkaip savo vaikam sugebėtum perduot kažkokias vertybės, kurias gal pats ten negavai arba kurias norėtum duoti ir tada įkvėptum tam mažam žmogui pasitikėjimą savim pirmiausia. O vėlgi pratrintum dalykus, kurie buvo, ai, tu gal geriau nesikiršk, ai, tu gal geriau ramiai pabau, geriau tu kampe pastovė, geriau dar kažkai. Elementariausiai, kodėl kitos šalis kažkokių tokių dalykų neturi, nes ten aukleimo yra visai kita tradicija. Žmonės skatinami, žmonės gyriami, jais džiaugiamasi, jie yra sveikinami už klaidą, kuri yra natūrali. Už bandymą jie yra sveikinu, bet neduodama per galvą ar ten kažkaip. Tai va tą aš bent jau jaučiu pats turėdamas 9 metų sūnų ir kažkaip labai labai svarbus tas pasitikėjimas savim, kad tu esi svarbus, tu kažkam kažką gali duoti, tą suprasti kažkaip. Ir nereikia kažkokių maštabinių dalykų, jeigu tu per savo gyvenimą kažkaip Kieno nors pakoreguosi vieno žmogaus gyvenimą, viskas tavo misija čia jau padaryta, o ko čia daugiau norėtų. Protingos mano vaikų akis yra didžiausia laimė. Kai mes susirenkam, tarkim karom muzeo sodelėje ir kai jaunėlis, kuriam penki metai neša Lietuvos vėliavą, iš manęs pajėmės vos nulaikydamas ir matau, kaip jis didžiuojasi. Jis turi teisę didžiuotis. Ta Lietuva ir aš jokiu būdu negriaunu jo pasakų šalies. Nes jis žino, kad čia yra pati svarbiausia valstybės. Kai žaidžia karą, Jis visą laiką paskirsto kitiem vaidmenis. Jis pats būna lietuvis, paskirsto kitiem vaidmenis. Ir jau, kai aš labai ten nenoriu būti kokiu nors, tarkim, čekų, nes mes labai dažnai su čekais kariaujam, tai praeitą savaitgelį jis man leido būti suvalkėčių. 
Nes jis įsivaizduoja, kad kažkas tai yra netoli Lietuvos, nu toks kaip ne visai lietuvis, bet ir ne visai tolimas priešas. Ta Lietuva tokia, tuose vaikiškose galvose, ne tokia, pozityvesnė. Manau, kad idealizmo iš tikrųjų visoje 16 vasario akto ir kūrimo, ir suradimo istorijoje idealizmo labai daug. Čia aš galėčiau net pakalbėti kaip politologas ir nuklysti į filosofinės gelmes, kas yra pirminis vis tik tai ar mintis idėja. Idealizmas yra siejamas su žodžiu idėja arba mintis. Ar materialus, struktūruotas, fundamentalus pasaulis yra pirminis. Vasario 16 akto idėjoje, tai yra tautos laisvės idėja iš tikrųjų, mintis pirmiausiai, mintis lenkia veiksmą. Tai vėliau jau idėja įsikūnėje, įsikūnėje per žmonės, per jų tarp kitko aukas ir kančias taip pat per šimtą metų valstybės raidos, Tai turbūt, kad tai eina kažkaip lygiai greičiai. Siekis surasti dokumentą, kuris yra na popierius vis tik tai. Tačiau jame jis kilęs iš šitos minties, jame glūdis, slypi mintis. Tai iš tikrųjų yra idėjos pirmiausiai rekonstravimas, tos idėjos apvalka lopai ieška. Ir aš manau, kad taip, tai yra idealizmų grįsta istorija. Aišku, dabar po tų visų ir įstatymo bandymų pakeisti, ir susidūrimų su biurokratija, truputėlį man numušė tą idealizmą žemyn, bet aš manau, kad tas požiūris į tai, ką tu darai, tarkim, idealizmas, perfekcionizmas, kaip tą be pavadintum, jisai turi būti, nes tik tai tokiu atveju galbūt to pačio aukščiausio taško, kaip jis įsivaizduoja ir nepasieksi, bet jeigu jisai bus laikomas stabulybę, tai tikrai bent kažkiek priartėsi labiau negu iš viską žiūrėdamas tiesiog paprasčiau. Tai aš manau, kad tas yra būtina tiek darbe, tiek asmeniniam gyvenimo, kokio tiks labai sėktų, tiek galbūt galia ir sportą. Tai tai taip, taip. Ir ta pati savo norystė. Aš tikrai noriu, kad Lietuvoj pati sistema, jinai niekada nebus idealinės, nu, tobulėt visą laiką yra kur. Bet tikslas yra tokia, kad ją padaryti kiek įmanoma geresnė. Ir jeigu tarki mano tas prisidėjimas su savo norystėm, tom vidėjom, nors truputėlį priartins, nu, tai jau bus labai gerai. Mums neduoda nuo pat mažumės, nuo lapšelio, darželio, mokyklos, tų senųjų šaknų, o šaknis kas yra? Ko švaresnė kalba, prigimtinis tikėjimas, kurį mes senai praradome ir daina su papročiais visokiausiais. Iš tuo mes žiūri į žmonijos istoriją, tarkim mūsų tautos istoriją. Ko laikėmės tų trijų šaknų pagrindinių, žiūrėkit, vikingai lindo, gavo, kryžiokai gaudo, nu visiems duodavom daugiau ar mažiau, išstumdavom visus, apsigindavom, atsisako tikėjimo. Prasida pralaimėjimai. Kalba į maskurstį, nes buvom tiek toleranžiai, kad pasirinkom svetimas kalbas, net savo raštyjai. Ir muša, muša, kol išdalina valstybę, liaujamės dainuoti, prasida savižudybės masiškos, bėgimai iš Lietuvos. Aš kitos kalbos nežinau. Tai yra kalba, kurią man instaliavo. Tai kiek aš, aš jis visom kalbom bandęs rašyti, ir vokiečių, ir anglų, ir rusų, įvairiausiam, bet tiesiog kiek be apsimetinėčiau, kad aš gerai žinau kažką kitą kalbą, ji tiek man nėra sava, kad aš galėčiau mėgautis į visokiais sakustiniais niuansais, fonetiniais, eufoniniais niuansais, kurie man labai svarbus. Ir kalba man yra žaidimo detalės, aš labai mėgstu ją žaisti. Ir jokia kitą kalbą aš taip negalėčiau žaisti, kaip šitą kalbą, kurios irgi iki galo nemokau. Bet jį man instaliuota. Aš neturiu pasirinkimo, jeigu man būtų kita kalba, aš kitą kalbą kurčiau. Dabar šiuo metu, kai yra ES, jeigu čia nebus kažkaip tai ateityje reguliuojama, mes galime tam tikrą prasme ir ištirpti. Nu, kai didžiuosiose tautuose ištirpsta mažosios, tos didžiuosios patobulėja. Jos pasipildo, kaip prieskoniais pasipildo. Ir suprantate, tai Lietuvai perspektyva, Nelabai čia tokia yra gera, bet visų modžia, jeigu mes būsime savimi, jeigu mes liksime savimi, tai mes išliksime. 
Mes dar tapsime Lietuvą ryškesnį ir žinomesnį. Tą padaryti galima. Mūsų praeitės yra pakankamai, pakankamai tokia skaidri, ryški ir prasminga ir sutorinė yra. Na, Lietuvos Respublikos laikotarpis sekės po nepriklausomybės kovų, kai jį įsitvirtino jau Lietuvos valstybė. Tai visų pirma buvo tokio sutelkto, iš tikrųjų, sutelktos kūrybos, sakyčiau, laikotarpis. Iš tikrųjų, dar tada tarptautinis Lietuvos statusas, sienų klausimas, jisai buvo, nesisprendė palankiai, Tai buvo didelių aiškų politinių iššūkių laikas, bet kartu, reiškia, jisai buvo ir labai vaisingos kūrybos laikas. Kaip tik tai tada susiformavo iš tikrųjų ir atsakingą visuomenį, pilietišką bendruomenį, kūrėsi pilną vertės valstybės institucijos, pagaliau tokios kaip ir Vytauto Didžiojo universitetas ir daugybė kitų svarbių institucijų, tai buvo laikotarpis, kai tautos valstybės vystimas jis įgyjo iš tikrųjų pagreiti ir galėjo susiklosti atlikimas tikriausiai geopolitinė, taip sakant, likimas ir kitaip, kad tuo pagreičiu būtume mes judėjai ir toliau, bet, na, aplinkybės gražino į antrą pasaulinį karą ir tas toksai tautos kūrybiškas vystimas, jis buvo sustabdytas, grubiu būdu nutrauktas, iš tikrųjų šviesiausi tautos asmenis, kartu su visom savo idėjom, jie reiškia buvo priversti arba pasitraukti į šeivyje, arba tiesiog fiziškai žūti ar nukentėti. Tai toksai realizuotų ir kartu dėja grubiai nutrauktų idėjų įsikūnėjimo, sakyčiau, laikotarpis. Bet mes dabar jau esame tikra valstybė. Jau esame mažyti, tokia apsupta kaminų esame. Tie kaminai, kaip su mažiuku, elgėsi taip pakol kas, taip elgėsi mandagiai visiškai. Ir mes toj mažiu aplinkoje šiek tiek ir rūktelėjom palengva. Jeigu mes kažką sudėbam, jeigu kažko mes esam naudingi, mes turime nebėgti iš Lietuvos, o turime čia padėti. Čia padėti, čia reikia daryti kažką. Čia reikia įtvirtinti tą, ką Lietuva yra pasiekusi ir tą įtvirtinti, ko jie yra charakteringa ir ko jie anksčiau pasireikšdavo ir ko dabar gali pasireikšti. Aviacija taip pat sugrįžina tokius buvimą, kad kas yra žmogus, nes mes taip įsivaizduojom, kad uuu, pasaulio centrai, kiekvienas pasaulio centras. O, sakysim, būnant audrosios, su situacijose visokiose įdomesnėse, ekstremolesnėse, tada supranti, kad esam tiesiog kažkokias miltelės mėlio kopuose. Ir reikia gerbti gamtą, gerbti gyvenimą, gerbti tą buvimą šį čia. Ta prasme, kad ta gamta ir duoda tokis, kad aš esu žmogus, turiu džiaugtis kiekvieną dieną, akimirką. Man labiausiai tai Visada nuostabu yra tai, kad tai yra tokia didelė ir tokia stipri mūsų istorijos dalis ir kaip jinai tuo va viso laiko amai šalinės būna kartais nufeidinama, taip pranyksta. Pranyksta toj dabartį, toj visoj greitoj, rėkiančioj dabartį ir visi, kaip irgi kažkokiai pjesiai rašė, kad mes dabar esam dabartistai. Vat viskas dabar, dabartistų karta. Čia dabar, 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 dabar. Ir tu kažkaip nurašai ten, nurašai kokį seną žmogų, kuris buvo gal ten herojus kažkoks visiškas. Mes dabar sunku įvertinti, kas šiandien turi, čia jau dabar nieko nauo atsakyti, ten tokio Lietuva, ten vatnikai, ten kokie melmarozai, ten dar kažkas tų segmentų įvairių. Bet ašiu, kad mes čia vienaip šnekam, važiuotume į kalbą ir jų turgavėte ten kitokios kalbas, kitokios Lietuvos viziją išgirstume, kažkur universitete dar kitaip, kai susirenka čia gert parapiečiai ir batas kavas, jie dar kitaip šneka ir tų lietuvų turbūt yra daug, bet po kurio laiko tą visumą galbūt pavyksta pamatyti. Paskui dar vėliau praeina šimtai metų ar mažiau, vėl mes ją skaidom į gabaliukus, ieškom atskirų biografijų, tada vėl mėginam, dabar istorija labai mėgsta, tas 
Asmeninės, asmeninius pasakojimus kažkokius ir dienų rašėjai visokie viskas, likimai žmonių, vėl tai istorija tarsi išskaidoma į atskirius fragmentus, taip ir bet ta visuma yra ir jinai yra tikrai gera. Dėl to aš ir nenoriu įpaminklinti ir kažkaip pasakyti, kad yra kažkokia šalis ir jį yra būtent tokia, o ne kitokia. Ne, jį turėtų būti nuolat visokia. Kaip Rolling Stone, nežinau kaip lietuviškai, tai tik motas yra, tai žinote, dykumų augalas, kuris nuolat rieda toks visas pukuotas kamolinis. Jis ir negražus, jis ir dulkėtas, jis ir smirdantis gali būti, bet jis turės yra visoks kiekvieną sekundę. Jis ir ridenasi. Tai man tokia ir ta šalis yra įdomi, kuo kiekvieną sekundį yra viski tokia, vis besikeičianti. Nesustabdyta, nepadėta už vitrinos, nepadėta į muziejų, kur ateikite vaikai, pažiūrėkite, štai čia buvo tas, 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 čia herojai, čia priešai. Ne, nuolat besikeičianti. Va tokia man jį įdomi. Lietuva yra grinas briliantas, nepadirbtas. Neišnaudotos galimybės viską. Labai yra mišalis. Ta sako visi turistai, kurie čia atvažiuoja. Lietuvoj galima sukurti projektus žmogui. Žmonės gali čia atvažiuoti, apsiraminti, išmokti, gyventi pirmiausia taikoj su savim. Ir su laiku aš matau, Lietuva viena iš svarbiausių šalių, kuri veiks tam tikslui. Tas mano pasakų pasaulis, pasakų pasaulis Lietuvos, Lietuvos makete, sakykim, Lietuvos ribose. Ir tvyro tuose, sakysim, sirokomlės arba radvilos našlaitėlio, sakysim, 17 amžiai, kuris yra, kuris buvo pasakiška galimybė Lietuvai reformacijos, kadangi turim šiemet 500 metų. Nesakau, kad aš esu didelis reformacijos išpažintojas, bet jinai man be galo įdomi ir tas mano pasakų pasaulis tvyro ten, kai aš pradedu galvoti, kokia Lietuva galėtų būti, jeigu Radvilos būtų turėję didesnę valdžią ir būtų realizavę savo kėdainių laisvą ekonominę zoną, savo nesvyžiaus viržų, didį jūrinį projektą. Jie stovėjo ant aukščiausio Europinio laiptelio. Jų projektai buvo tikrai makro geopolitiniai. Aš jau nekalbu apie kolonijas, karybos ir kaip toliau. Ir iškia, žmonės, kurie matė apie jūrėvystės mokyklą, nesvyžiausia žiūrė. Ir didžiulį kartografijos ir inžinierijos centrą, nesvyžiaus pilyje, kuris buvo vienas ir iškiausių tuo metu, kaip sakėt, Europos tokių mokslinių, praktinių padalinių. Vat mano ten pasakų Lietuva, kai aš pradedu konstruoti, kai būtų buvę, jeigu tie siaubingi karai ir tos brutalios jėgos nebūtų sugriovę. Aš jau nekalbu apie pirmąją konstituciją rašytinį ir taip toliau. Čia labai įdomi pasakai. 